my dear smart students most welcome in this fresh session of chaya smart class ami kaushik sir tomader jibon bigyan niye alochona korbo ar ajker ei smart class e amra alochona korbo ekta very much amazing topic amader dashom shrenir jibon bigyan syllabus er prothom odhay jib jogote niyontron o samonnoy tar ekta bishon amazing topic chok manusher gyanendriyo sense organ Actually, we have five sense organs. Out of that five sense organs, our mother syllabus is which chok. So today, I am going to talk about. Definitely, a smart class corridor. With that, with that, our mother Aro Jinish will tell you that a chok shampar ke jabotiyo tutho jaanti hai. So, John, our mother is with which dosham sranir chaya jivon bigyano poribesh textbook, dosham sranir chaya jivon bigyano poribesh shikhak boy. Duto boy shonge rakho. साथे रखो तुम्हारे तो स्मार्ट क्लस और निजे के आो स्मार्ट कर तोल बाकी अनेकटा एगिए रखो चलो आप मेन विषय प्रवेश करी हमें कि पढ़ब चोख मानुषर ज्ञानेंद्रिय येस आईज दैट इज द मोस्ट प्रिसियस गिफ्ट उइ हाव फ्रम दल माइटी सब थे प्रिसियस गिफ्ट डेफिनेटलि कैन प्रिसियस गिफ्ट जस्ट भेबे देखो तो तुम्हारे दे प्रत्येक का निश्चय अनेक अंत तो बस भलो परिमाण भिडियो कैमरा रही है जेटार कोवालिटी निश्चय खूब भलो जार अनेक फैसिलिटीज खूब भलो कमी तुम्हारे तो आजकल एक बस भलो कैमार कथा बोल जे कैमेटा फाइव सेभनटी सिक्स मेगा पिक्सल रेजल्यूशन देवे अटो फोकसिंग सिसटेम रही है इमेज स्टेबिलइेशन लंग रही है जेटा कम आलो बासी आलो दुटोते ही सुंदर भिडियो करते छवि तुलते सहाज्य कर एंड मोस्ट इम्पर्टेंटलि जार बैटार को चार्जिंग कर झमेला नहीं अमेजिंग तईना एक्जैक्टलि चोखर कथा बोल जेटा बेस्ट कैमरा इन द होल इूनीभार्स और आजकल क्लस से चोख नहीं कथा बोल कथा बोलो ना रदार उल पास थ्रु ए जार्नी जेखने चोखर गठन सम्पर्क जानब चोखे विशेष वैशिष्ट्य अकोमोडेशन से सम्पर्क जानब तर नान डिफेक्ट व त्रुटि से सम्पर्क जानब अवश्य तर रेमेडी की होते हमारे गोटा विषय चोखर गठन नहीं आलोचना करते गए दोटो पर्व आजकल क्लसटा के भाग करब चलो हमारे प्रथम पर्व जार्नर चोखर गठने प्रथम किचुट अंश शुरू करी एक्जैक्टलि से चोख कौन को अंश नहीं गठित डेफिनेटलि तर प्रत्येक अंश हमें छबिर सहाज्य देख एवं अवश्य से छवि एवं छक तथ्य दुटो के पर एक मिलिए हमें सठिक भाव एगिए जाबे जे चोक एक्चुअलि से चोक अक्षी कोटर मध्य अवस्थित एवं सिक्स छटा अक्षी पेशी द्वारा प्रपारलि ता सुरक्षित से छटा अक्षी पेशर मध्य को पेशी रही है जरा चोक के ओपरे नीचे वशापाशी सराते सहाज्य कर रेक्टास पेशी और दुटो रही है अब्लिक मासल तीर्जक पेशी जरा चोख के अक्षिगोलक के घोराते सहाज्य कर फले दुटो अक्षी कोटरे अक्षिगोलक प्रपारलि लोकेटेड एन गोटा चोखे जो स्ट्राक्चार देखी तेल तार मध्य प्रथम व प्रधान जो अंश से आईबल आई और बाकी जान्य अंश रही है ताकि रक्षणमूलक अंश प्रोटेक्टिव पार्टे रेखे कारण हमें आगे आईज आर भेरि माच प्रिसियस फले प्रिसियस एक अर्गान ताकि प्रपार प्रोटेक्शन दीते हैं चलो हमें प्रथम अक्षिगोलक से शुरू करी अक्षिगोलक जी लम्बच्छेद करी से कम देखते हैं एखे एक छबिर सहाज्य देखिए हमारे प्रत्येक अंश वन बन देखार चेषा करब जान चेषा करब अक्षिगोलक के गठनगत दिक्कत के तीनटे भागे विभक्त कर प्रथम अवश्य एक आवरणी मेमब्रेन तरह रही है प्रकोष्ठ चेम्बर और तरपे प्रतिसारक माध्यम रिफ्रैक्टरि मीडियम कारण चोखर प्रधान क्ज ही हे दर्शन फले आलो तार मध्य प्रवेश कर प्रतिसारित है कौन माध्यम दिए प्रतिसारित है प्रथम चलो हमें आवरणी शुरू करी हम अक्षिगोलक बहरे थे एक दुई तीन तीनटे स्तर द्वारा आवृत एकदम बैर स्तर ताके बहिस्तर मजे मध्य स्तर एवं एकदम भरे अंतर प्रत्येक स्तर सम्पर्क डिटेल्स हमें जानते हैं एकदम बैर जो स्तर ताके बहिस्तर इम्पर्टेंटलि से स्तर 
तंतु द्वारा तैरी कोलजें फाइार दिए तैरी एक मन कर देख तो एकदम बैर स्तर तर प्रधान क्ज प्रोटेक्शन एवं से कोलजें तंतु निर्मित से कोलजें तंतु निर्मित बैर स्तर दुटो अंश देखी पीछनर दिखे जो सब बसि पाँच छय अंश ता स्लरा और सामने दिखे से कर्निया अर्थात बहिस्तर तंतुमय से दुटो भागे विभक्त सामने दिखे रही है कर्निया पीछे दिखे रही है स्लरा चलो आप छवि देखे नहीं अक्षीगुलो के लम्बच्छेद कर लम्बच्छेदर मध्य यही हलो सदा रंग बैर अंश देखो यटाई हलो बहिस्तर से ही सदा रंग बैर बहिस्तर ये पीछनर दिखे एखान कन्टिन्यू करटाई हलो पाँच छय अंश जाके बोले स्लरा मन रखते हैं तंतुमय बहिस्तर पीछनर दिखे पाँच छय अंश से बोली स्लरा और से ही बहिस्तर सामने दिखे ये अंश से नाम दिए कर्निया अर्थात स्लरा एवं कर्निया दुटोई क्योंकि बहिस्तर अंश स्लरा अधिक स्थान जुड़े विस्तृत पीछनर दिखे कर्निया कम स्थान जुड़े सामने दिखे विस्तृत एट गल बहिस्तर द्वित जो स्तर से मध्यस्तर मध्यस्तर हमारे बहिस्तरे पड़े तंतुमय मध्यस्तर इम्पर्टेंटलि रक्तवाह समृद्ध क्यों अवश्य रक्तवाह उपस्थिति एकान तो जरूरी कारण चोखर मध्य जो गुरुत्वपूर्ण गठनगुलो रही है तरह पुष्टि सप्लाई करार्जन रक्त पोछते ही से रक्त सरबराह है रक्तवाह द्वारा मन रखते हैं मध्यस्तर रक्तवाह निर्मित एन से मध्यस्तर कतगुलो विभाग रही है आप प्रथम कोरएड हमें जी एक छबिर दिखे तक मध्यस्तर बहिस्तर छो सदा बर्णे तर मध्यस्तर यधस्तर नाम दिए कोरएड एक्चुअल कोरएड हल मेलान नामक रंजक समृद्ध एवं स्तर कोरएड स्तर प्रधानत दायी था चोखर मध्य प्रवेश करा आलोर जाते प्रतिफलन ना घटे से ही रंजक समृद्ध कोरएड स्तर भीषण भाव दायी एन से मध्यस्तर कोरएड सामने दिखे जो एगिए आस भलो लक्ष्य करो सामने दिखे दोटो गुरुत्वपूर्ण गठन रही है एक कोरएड सामने दिखे से ये गठन तैरि कर पेशीमय अंश यही पेशर नाम सिलियारि पेशी स्मूथ मासल दिए तैरी सिलियारि मासल भीषण भाव गुरुत्वपूर्ण चोखे एक विशेष गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य उपयोजन सेटार क्षेत्र क्योंकि अवश्य प्रधान भूमिका पालन करर्थात कोरएड स्तर सामने दिखे स्मूथ मासल दिए तैरी सिलियारि पेशी और ठीक तरह नीचे ये रेटिकुलार स्ट्राक्चार ये जालकर मत गठन बोथ सैडे ये सपेन्सारि लिगामेंट ये सपेन्सारि लिगामेंट तंतु निर्मित गठन से सपेन्सारि लिगामेंट अर्थात मन रखते हैं मध्यस्तर से अवश्य रक्तवाह समृद्ध तीनटे प्रधान गठन मन रखे कोरएड सिलियारि बडी एवं सपेन्सारि लिगामेंट और एक गुरुत्वपूर्ण अंश भलोक खेल करो सिलियारि पेशी थे ये प्रवर्धित अंश रही है यही प्रवर्धित अंश ये बोली आईरिस की आईरिस भीषण गुरुत्वपूर्ण कारण आईरिसर मध्यवर्ती छिद्र एके तारंध्र पिपिल यारंध्र निर्धारण कर चोखर लेंसर मध्य कत आलो प्रवेश कर कतटा आलो कि भावे प्रवेश कर फले मध्यस्तर भीषण गुरुत्वपूर्ण कोरएड रंजक निर्मित आलोर प्रतिफलन रोध कर सिलियारि पेशी और सपेन्सारि लिगामेंट तारा दो गुरुत्वपूर्ण चोखर उपयोजन क्षमतार जो आईरिस गुरुत्वपूर्ण तारंध्र मध्य दिए आलो प्रवेश निर्धारण करार्जन बहिस्तर एवं मध्यस्तर एवं सबशेषे भरे रही है से हलो अंतस्तर अवश्य हमें बुझते पर एकदम भर जो स्तर सेटाई हलो अंतस्तर मोस्ट इम्पर्टेंट कन्सेंसे इम्पर्टेंट यही हलो से स्तर जेखने रडकोष एवं कौन कोष रही है फटोसेंसिटी सेल आलोक संवेदी कोष रडकोष एवं कौन कोष रही है रडकोष एवं कौन कोषर समन्वय गठित तो, ये अंतस्तर से बोली रेटिना अर्थात 
স্নায়ুময় অন্তস্তর তিনটে স্তর বহিস্তর তন্তুময় মধ্যস্তর রক্তবাহ সমৃদ্ধ অন্তস্তর স্নায়ু সমৃদ্ধ স্নায়ু সমৃদ্ধ এবং সেখানে বিশেষ যে কোষ থাকে রড কোষ এবং কোন কোষ এই রড কোষ এবং কোন কোষ সমৃদ্ধ যে রেটিনা সেটাই আমাদের দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে এখন তোমরা বলবে এই রড কোষ এবং কোন কোষ নামই বা কেন এমন কিভাবে তারা দেখতে আমাদের সাহায্য করে নেক্সট আমরা দেখব অন্তস্তরের যে প্রধান উপাদান বলছি রেটিনার যে প্রধান উপাদান রড কোষ এবং কোন কোষ চলো তাদের একটা তুলনামূলক আলোচনা আমরা সেরে ফেলি আমাদের রেটিনা আমরা একটু আগেই বললাম দুই প্রকার ফটোসেন্সিটিভ সেল দিয়ে তৈরি একটা রড কোষ একটা কোন কোষ আমরা ওই রড কোষ এবং কোন কোষ তাদের একটা তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করছি চলো একটু দেখি কেন এমন নাম আর ঠিক কি তাদের কাজ রড কোষ এবং কোন কোষ নাম দুটোর দিকে একটু খেয়াল করো রড কোষ প্রকৃতপক্ষে দণ্ডাকৃতি কোষ তাই রড কোষ নাম দেওয়া হয়েছে আমরা দেখব ছবিতে কোন কোষ শঙ্কু বা কোন আকৃতির তাই তার নাম দেয়া হয়েছে কোন কোষ এটা গঠনগত দিক থেকে দেখো দুটো ছবির দিকে তাকাই রড কোষের ক্ষেত্রে গঠনটা দেখো এক্স্যাক্টলি রড লাইক স্ট্রাকচার বা দণ্ডের মতো গঠন আর কোন কোষের ক্ষেত্রে যদি বলি একটা শঙ্কুর মতো গঠন রয়েছে তাই কোন কোষ নাম ফলে দুটোর গঠনগত একটা পার্থক্য বর্তমান এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওই রড কোষ এবং কোন কোষ দুজনেই কিন্তু আলাদা আলাদা রঞ্জকের জন্য তাদের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে কি রঞ্জক রড কোষ যেটা সেখানে রয়েছে রোডপসিন নামক রঞ্জক রোডপসিন রড কোষ আর যেটা কোন কোষ সেখানে রয়েছে দু প্রকারের রঞ্জক আয়োডপসিন এবং সায়ানপসিন ফলে একটা হলো তাদের গঠনগত পার্থক্য রড আকৃতি শঙ্কু আকৃতির দ্বিতীয়ত তুলনা করলাম আমরা তাদের রঞ্জক রিলেটেড একটা রোডপসিন রঞ্জক একটা আয়োডপসিন এবং সায়ানপসিন তৃতীয় একটা পার্থক্য হোয়াট অ্যাবাউট দেয়ার নাম্বারস তারা কোন কোষ আমাদের রেটিনাতে কত রয়েছে এবং কত দেখো রড কোষের সংখ্যা কিন্তু ম্যাক্সিমাম এগারো থেকে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ কোটি আর সেখানে যদি আমরা বলি কোন কোষ অনলি সিক্সটি থ্রি থেকে সিক্সটি এইট লাক্স এটা গেল তাদের গঠন তাদের রঞ্জক এবং তাদের সংখ্যাগত পার্থক্য এখন যদি আমরা বলি তাদের গুরুত্ব কি তাদের আসল কাজ কি দেখো রড কোষ মনে রাখতে হবে মৃদু আলোতে দেখতে সাহায্য করে কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে এবং সাদা কালো বর্ণের জন্য দায়ী আর কোন কোষ যদি বলি উজ্জ্বল আলোতে দেখতে সাহায্য করে বর্ণ চিনতে সাহায্য করে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা একটা পরীক্ষার সাহায্যে আসলে দেখে নিই যে রড কোষ এবং কোন কোষ তাদের দুটোর প্রকৃত কাজ কি এখন মনে করো আমার এই মুহূর্তে আমার ক্লাসরুমের এই যে আলো রয়েছে যদি আলোটা অফ হয়ে যায় যখন আলো অফ দেখো আমার হাতে দুটো বস্তু রয়েছে তোমরা কি এই বস্তু দুটো কোন বর্ণের কিছু বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই নয় কারণ এই ঘরে এখন আলো নেই অন্ধকার অর্থাৎ অন্ধকার অবস্থায় এই মুহূর্তে তোমাদের চোখের রড কোষ এখন সক্রিয় কারণ রড কোষ কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে এবং সাদা কালো অনুভূতি সৃষ্টি করে কিন্তু এখনই যদি আবার আমার এই ক্লাসরুমের আলো ফিরে আসে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে আমার হাতের দুটো অবজেক্ট তাদের কালার কেমন এবং তাদের সব কিছু ডিটেলস তোমরা বুঝতে পারছো কেন যে মুহূর্তে আলো এলো উজ্জ্বল আলো এই উজ্জ্বল আলোতে কোন কোষ তোমাদের সাহায্য করলো এই বস্তু দুটোর বর্ণ চিনতে এবং অবশ্যই তাদের রঙের সাথে সাথে উজ্জ্বল আলোতে দেখতে সাহায্য করলো এটাই হলো রড কোষ এবং কোন কোষের কার্যগত প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে কোন কোষ সি আর কালার সি অর্থাৎ কোন কোষ বর্ণের জন্য দায়ী রড কোষ সাদা কালো অনুভূতির জন্য দায়ী এই দুটো রড কোষ এবং কোন কোষ আমাদের চোখের রেটিনার প্রধান উপাদান তারাই সম্মিলিতভাবে আমাদের দৃষ্টি এবং বর্ণের জন্য দায়ী জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন টপিকের ভিডিওগুলো দেখার জন্য ছায়া প্রকাশনের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক করো শেয়ার করো আর একদম নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা ক্লিক করো 